హాయ్ ఎవరివన్ నేను మీ రాజా మీరు చూస్తున్నారు లెర్న్ ఎస్క్యూఎల్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ హాయ్ ఎవరివన్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్న టాపిక్ కర్సర్స్ ఈ కర్సర్స్ అంటే ఏంటి అది మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం దాని సింటాక్స్ ఏంటి వాటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం కర్సర్స్ అనేవి అసలు ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు అంటే మనం ఏదైనా ఒక సెలెక్ట్ కొరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క రిజల్ట్ అంటే దాని యొక్క అవుట్పుట్ మనకి ఒక టెంపరీ మెమరీలోకి స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఆ రిజల్ట్ సెట్ మొత్తం అనమాట సో ఈ కర్సర్స్ అనేవి ఆ మెమరీ ఎల్లొకేషన్ ఓకే ఆ మెమరీలో ఉన్నటువంటి ఆ రిజల్ట్ సెట్ ని యాక్సెస్ చేయడానికి మనకి ఈ కర్సర్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి అనమాట అవి ఎలాగా ఏంటి అన్నది మనం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ తో సహా నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కర్సర్స్ అనే ఇది ఏదైతే ఉన్నదో దాంట్లో ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి మనం పిఎల్ఎస్క్యూలో వాటిని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం కర్సర్ని డిక్లేర్ చేయాలి ఓకే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనం కర్సర్ని డిక్లేర్ చేయాలి రెండోది ఏంటంటే కర్సర్ని ఓపెన్ చేయాలి మూడోది కర్సర్లో ఉన్న డేటాని ఫెచ్ చేసుకోవాలి నాలుగోది ఏంటంటే లాస్ట్ వన్ అనమాట మొత్తం ఈ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఈ కర్సర్ ని క్లోజ్ చేయాలన్నమాట ఇవి నాలుగు ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ అనమాట ఈ కర్సర్ ని యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకే ఈ డిక్లేర్ కర్సర్ అంటే ఏంటంటే మనం ఆ మెమరీ నేను ఇందాక చెప్పాను కదా సెలెక్ట్ కోరి ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఆ రిజల్ట్ సెట్ ని ఒక చోట ఒక మెమరీలో స్టోర్ చేస్తుందని ఆ సెలెక్ట్ కోరి ఏంటి ఓకే ఆ కర్సర్ కి మనం ఒక పేరు ఇచ్చుకోవాలి ఓకే అదంతా కూడా ఈ డిక్లేర్ సెక్షన్ లో మనం డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట ఇక్కడ ఓపెన్ కర్సర్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఏదైతే కర్సర్ ని డిక్లేర్ చేసామో ఆ కర్సర్ ని మనం ఓపెన్ చేస్తాం ఓపెన్ చేయడం అంటే ఏంటంటే దానికి కొంత మెమరీ అనేది ఎలకేషన్ జరుగుతుంది అనమాట దానికి ఇక్కడ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఓకే ఫెచ్ డేటా ఫ్రమ్ కర్సర్ ఈ పార్ట్ లో ఏం చేస్తామంటే ఈ స్టెప్ లో మనం మెమరీని ఇక్కడ పైన ఎలకేట్ చేసాం కదా ఓపెన్ చేసాం కదా ఇప్పుడు ఆ సెలెక్ట్ కోరిని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఆ వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ సెట్ ని ఈ మెమరీలోకి స్టోర్ చేసి పెడతాం అనమాట ఓకే అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే క్లోజ్ కర్సర్ ఈ క్లోజ్ కర్సర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ ఏదైతే ఉన్నదో ఇక్కడ మెమరీ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మెమరీ ఏదైతే ఎలకేషన్ జరిగిందో దాన్ని రిలీజ్ చేసేస్తుంది అనమాట క్లోజ్ చేసినప్పుడు సో దట్ ఏంటంటే మనకి ఆ కర్సర్ ఇంక యూజ్ లేదు మనం మన ప్రోగ్రామ్ లో కంప్లీట్ గా వాడేసుకున్నాం అన్నప్పుడు ఇది క్లోజ్ చేయాలి అప్పుడు మెమరీ అన్నది ఫ్రీ అయిపోతుంది అంటే రిలీజ్ చేసేస్తుంది అనమాట ఫ్రీగా ఇవి నాలుగు ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ అనమాట ఓకేనా నా ఈ కర్సర్స్ అనేవి రెండు రకాలు ఉంటాయి ఏంటంటే ఇంప్లిసిట్ కర్సర్ రెండోది ఏంటంటే ఎక్స్ప్లిసిట్ కర్సర్ ఇంప్లిసిట్ కర్సర్ అంటే ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్ ఆరికల్ ఇంజిన్ కర్సర్స్ ని ఆటోమేటిక్ గా యూజ్ చేసేస్తుంది మనం ఎటువంటి కర్సర్ ని డిఫైన్ చేయకుండానే అంటే మీరు ఏ సెలెక్ట్ కోరీని పిఎల్ఎస్క్యూఎల్ లో వాడినా లేదంటే ఏ డిఎంఎల్ ఆపరేషన్ ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ డెలిట్ లాంటివి ఏవి వాడినా సరే దానికంటూ కొంత మెమరీ అని ఎలకేషన్ చేస్తుంది కదా ఆటోమేటిక్ గా సో దీన్ని ఇంప్లిసిట్ కర్సర్స్ అంటారు దీని వల్ల ఒక డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వాటి ఆ రిజల్ట్ సెట్ ని ఆ డేటా ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని మనం ఎఫెక్టివ్ గా వాడుకోలేం ఓకే అంటే మనకు కావాల్సినప్పుడు మెమరీ ఎలకేషన్ జరిగి మనకు అవసరం లేనప్పుడు మెమరీని రిలీజ్ చేయడం లాంటివి మనం చేయలేము ఎందుకంటే అది ఆటోమేటిక్ గా ఆర్కిల్ ఇంజిన్ అనేది చూసుకుంటుంది అనమాట బట్ ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ప్రెసిట్ కర్సర్ అంటే ఏంటంటే పూర్తి కంట్రోల్ మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది మనం కావాల్సినప్పుడు దాని మెమరీ అలకేషన్ ఇచ్చుకోవచ్చు మనం ఆ డేటాను వాడుకోవచ్చు మొత్తం మన ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా అవసరం లేదు అన్నప్పుడు మనం ఆ మెమరీని ఫ్రీ చేసేసేయచ్చు అందుకని ఎక్స్ప్లిసిట్ కర్సర్స్ అనేది వాడతారు అనమాట ఓకే మనం ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తోటి స్టార్ట్ చేద్దాం ఒక సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ ని రాదాం కర్సర్స్ ని యూజ్ చేసి ఓకే 
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలి మనం ఏ పిఎల్ఎస్కేల్ బ్లాక్ అయినా సరే ఇంపార్టెంట్ అనేవి ఈ బ్లాక్స్ కదా ఓకే ఎక్సెప్షన్ కూడా రాసేసుకుందాం ఎక్సెప్షన్ సెక్షన్ ని నేను డిఫాల్ట్ ఎక్సెప్షన్ ని రాస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం కర్సర్ ని నేను కామెంట్స్ కూడా మెన్షన్ చేస్తాను సో దట్ మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది కర్సర్ ని అలా డిక్లేర్ చేయాలి కర్సర్ అని కీవర్డ్ వాడి దానికి ఈ కర్సర్ కి అంటే ఆ మెమరీ ఏదైతే అలకేట్ చేస్తామని చెప్పి అని చూస్తారా దాని కాంటాక్స్ట్ ఏరియా అంటారు అనమాట మనం ఏదైతే మెమరీని దానికోసం ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నామో ఆ కాంటాక్స్ట్ ఏరియాకి ఆ మెమరీకి అంటే ఆ కర్సర్ కి మనం ఒక పేరు ఇచ్చుకోవాలన్నమాట కర్సర్ ఈఎంపీ అని ఇస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఈజ్ అని పెట్టి మన సెలెక్ట్ కోరీని ఇక్కడ రాసుకుంటాం నేను డైరెక్ట్ గా సెలెక్ట్ కోరీ ఈజీ సెలెక్ట్ కోరీ రాసేస్తున్నాను సింపుల్ సెలెక్ట్ కోరీ ఓకే నా నెక్స్ట్ నేను ఏం చెప్పాను ఓకే దాన్ని మనం ఓపెన్ చేయాలి కర్సర్ అన్నది ఓపెన్ చేయాలి ఓకే కర్సర్ ఓపెన్ చేద్దాం దీనికి ఏమీ లేదు సింపుల్ ఓపెన్ అని చెప్పి ఆ కర్సర్ నేమ్ ని రాసేయండి సింపుల్ అది ఓపెన్ అయిపోతుంది అంటే మెమరీ అలికేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం స్టెప్ ఫెచ్ చేయాలి కదా ఫెచ్ కర్సర్ ఇది మనం ఎట్లా రాయాలి చూద్దాం ఫెచ్ మనం ఆ కర్సర్ ని ఉంది కదా అది పెట్టి ఇక్కడ మీరు ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం ఆ కొరీని ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత మనం దాన్ని ఒక వేరేబుల్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా మనం చూపించడానికి మనం అవుట్పుట్ లో డిస్ప్లే చేయడానికి అందుకని చెప్పి మనకి ఒక వేరేబుల్స్ కావాలన్నమాట మనం డిస్ప్లే చేసుకోవడం కోసం ఆ అవుట్పుట్ ను ఒక వేరేబుల్ లో వేసుకోవడం కోసం నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే ఆ నేను ఇక్కడ మొత్తం ఎంటైర్ టేబుల్ తీసుకున్నాను కదా మీకు బ్యాక్ క్యార్ నెంబర్ ఇట్లాంటి వేరేబుల్స్ తెలుసు నేను ఇప్పుడు రికార్డ్ టైప్ వేరేబుల్ ని చూపిస్తాను మీరు ఓకేనా ఒక వేరేబుల్ తీసుకున్నాను దానికి నేను ఒక డేటా బేస్ డిఫైన్ చేస్తున్నాను మీకు ఈ రికార్డ్ టైప్ వేరేబుల్స్ ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ దాంట్లో క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడైతే మాత్రం సింపుల్ గా చూడండి ఈఎంపి పర్సంటేజ్ రో టైప్ అని మనం డిక్లేర్ చేసాం అనుకో ఈ ఈఎంపి టేబుల్లో ఉన్నటువంటి మొత్తం స్ట్రక్చర్ అంతా కూడా దీనికి వేరేబుల్ కింద వేరేబుల్స్ కింద అసైన్ అయిపోతాయి అనమాట లెట్స్ మనం ఇంటు నేను అది వాడుకుంటున్నాను ఓకే నా లాస్ట్ లో ఏం చేయాలని చెప్పాను మనం క్లోజ్ చేసేయాలి కదా క్లోజ్ కర్సర్ దీనికి ఏం చేయాలంటే క్లోజ్ అని చెప్పి మనం ఆ కర్సర్ నేమ్ ఇస్తే చాలు ఇది ఆటోమేటిక్ గా క్లోజ్ అయిపోతుంది నా ఇక్కడ చూడండి మనం ఫెచ్ ఏదైతే రాసామో ఓకే ఈ ఫెచ్ ఏం చేస్తుంది అంటే రికార్డ్ బై రికార్డ్ ఇందులోకి స్టోర్ చేస్తుంది మనకి తెలుసు ఈ టేబుల్ లో పద్నాలుగు రికార్డులు ఉన్నాయి ఇలాగ మనం స్టోర్ చేసాం అనుకో ఒక రికార్డే వస్తుంది సో ఈ ఫెచ్ ని మనం ఒక లూప్ గా జనరేట్ చేసినప్పుడే మనకి క్లియర్ గా వర్కౌట్ అవుతుంది అనమాట చూడండి నేను లూప్ రాస్తున్నాను ఇందుకోసమే ఎందుకంటే దీంట్లో పద్నాలుగు రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా మరి ఓకే లూప్ నేను ఎప్పుడు ఎగ్జిట్ అయిపోవాలో కూడా రాస్తున్నాను ఎగ్జిట్ వెన్ ఓకే అంటే ఈ కర్సర్ లో ఎప్పుడైతే డేటా ఉండదో ఓకే అప్పుడు ఇది బయటకు వచ్చామని చెప్తున్నాను అనమాట దీన్ని ఈ నాట్ ఫౌండ్ అనేది ఏంటంటే ఇది ఒక యాట్రిబ్యూట్ అనమాట కర్సర్ యాట్రిబ్యూట్ అంటారు అంటే కర్సర్ లో డేటా ఉందా లేదా లేదా అని అడుగుతున్నాం అనమాట లేకపోతే అప్పుడు బయటకు వచ్చామని ఎగ్జిట్ కమెంట్ ఇచ్చాం అనమాట 
ఫెచ్ చేస్తాం కదా ఇప్పుడు దీన్ని ప్రింట్ చేద్దాం డిబిఎంఎస్ అండర్ స్కోర్ అవుట్ పుట్ డాట్ పుట్ అండర్ స్కోర్ లైన్ నేను మొత్తం రికార్డ్ లో ప్రతి దాన్ని నాకు ప్రింట్ చేయాలని లేదు కాబట్టి నేను సింపుల్ గా ఈఎంపి ఎంప్లాయీ నేమ్ ఒకటి నెక్స్ట్ ఒకటి జాబ్ ఒకటి ఇవి రెండు మాత్రం ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను దానికి ఏం చేయాలంటే ఈ వేరియబుల్ ఉంది కదా వేరియబుల్ డాట్ ఓకే ఆ కాలమ్ నేమ్ కొంత గ్యాప్ ఇచ్చి ఓకే మళ్ళీ ఆ వేరియబుల్ నేమ్ డాట్ ఆ కాలమ్ నేమ్ ఇచ్చి ఇవి రెండు ప్రింట్ చేయమని చెప్పాం అనమాట ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఏమేమి చేసాము ఫస్ట్ కర్సర్ ని ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తాము మనకి ఆ రికార్డ్ రిజల్ట్ ని హోల్డ్ చేయడానికి మనకు వేరియబుల్ కావాలి కాబట్టి వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాను ఇక్కడ కర్సర్ ఓపెన్ చేశాను ఇక్కడ కర్సర్ ని ఫెచ్ చేశాను బట్ దీంట్లో మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని లూప్ తిప్పుతూ ఉండాలి కాబట్టి అని చెప్పి నేను లూప్ వాడాను ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జిట్ ఎందుకు వాడానంటే మరి లూప్ ఏదో టైమ్ లో బయటకు రావాలి కదా ఇక్కడ నాట్ ఫౌండ్ అంటే ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మనం బయటకు రావడానికి ఒక కండిషన్ ఇవ్వాలి నేను ఏ కండిషన్ ఇచ్చానంటే ఎప్పుడైతే దాంట్లో డేటా ఉండదో అప్పుడు బయటకు రావమని చెప్పి ఇచ్చారనమాట ఓకే నా ఇదేమో క్లోజ్ చేస్తాను లాస్ట్ లో మెమరీ అన్నది రిలీజ్ అయిపోతుంది ఓకే సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అయింది చూడండి డేటా అనేది ప్రింట్ అయింది ఇక్కడ చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ లాస్ట్ ది రెండు సార్లు ప్రింట్ అయింది ఎందుకు ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఏం చేశాను మెమ ఇక్కడ డేటా అనేది వస్తుంది ఓకే ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాను లూప్ మళ్ళీ పైకి వెళ్ళింది సో ఈ ఎగ్జిట్ కండిషన్ ఇక్కడ చెక్ చేయకూడదు ఈ ఎగ్జిట్ కండిషన్ అనేది ఫెచ్ తర్వాత చెక్ చేయాలి అప్పుడే కదా నెక్స్ట్ కార్డు ఉందో లేదో తెలిసేది రైట్ సో చూడండి నేను దీన్ని అరేజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ కూడా అరేజ్ చేసేస్తున్నాను అవుట్పుట్ ని కంప్లీట్ అయ్యింది ఇప్పుడు సరిపోయిందా కరెక్ట్ గా సో ఇది ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కాదు సార్ దీంట్లోకి ఫస్ట్ రికార్డు వచ్చింది ఫస్ట్ రికార్డు ఏంటి కింగ్ ప్రెసిడెంట్ నవ్ ఇక్కడికి వచ్చింది ఇంకా డేటా ఉందా లేదా ఉంది సో ప్రింట్ అయిపోయింది మళ్ళీ పైకి వెళ్ళింది రెండో రికార్డు బ్లేకు మేనేజర్ వచ్చాడు ఓకే అంటే డేటా ఉందా లేదా ఉంది ఉంది కాబట్టి కిందకి వెళ్ళింది సో ప్రింట్ చేసింది మళ్ళీ వెళ్ళింది మూడో రికార్డు అలా అయింది లాస్ట్ వచ్చేటప్పటికి మిల్లర్ కూడా ప్రింట్ అయింది ప్రింట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ పైకి వెళ్ళింది ఈసారి కర్సర్ చెక్ చేస్తే దీంట్లోకి డేటా ఏమి రాలేదు కర్సర్ అప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చింది వెన్ ఈ కర్సర్ లో డేటా ఇంకా ఉందా లేదా లేదు కదా బయటకు వచ్చేసింది నెక్స్ట్ ఇది క్లోజ్ అయిపోయింది ఇది ఇలాగా మనం సింపుల్ గా అన్నది ఈ కర్సర్ ని హ్యాండిల్ చేయొచ్చు ఓకే నా రెఫ్ కర్సర్స్ అని చెప్పి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది అనమాట ఏంటి అంటే మనం ఇక్కడ కర్సర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ నేను కొరీని ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నాను కదా ఇలా కాకుండా నాకు సేమ్ ఆ కాంటాక్స్ట్ ఏరియా సేమ్ నేను మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను నా దగ్గర మల్టిపుల్ క్వరీస్ ఉన్నాయి ఆ మల్టిపుల్ క్వరీస్ అన్నిటిని కూడా ఓకే ఇదే కర్సర్ లో వాడాలనుకుంటున్నాను అంటే సేమ్ మెమరీని వాడాలనుకుంటున్నాను సపరేట్ సపరేట్ మెమరీస్ కాకుండా ఫర్ ఎఫెక్టివ్ యూసేజ్ అనమాట ఎట్లా చేయాలి అని అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ మనం ఒక రెఫ్ కర్సర్ కింద మనం దీన్ని డిక్లేర్ చేస్తాం అనమాట ఈ కర్సర్ ని ఇది ఒక రెఫ్ కర్సర్ టైప్ డేటా టైప్ అనమాట ఓకేనా రిమైనింగ్ అంతా కూడా మనం మామూలుగానే పెట్టుకుందాం అయితే నేను మల్టిపుల్ క్వరీస్ వాడతాను అని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే మల్టిపుల్ క్వరీస్ ని రెండు వేరు వేరు క్వరీస్ కదా సో నేను వేరే టేబుల్ కూడా ప్రింట్ చేస్తాను ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మాత్రం కొంచెం డిఫరెంట్ గా చేయాలన్నమాట ఎట్లా అంటే ఫర్ అని రాసి మనం ఏ క్వరీని అయితే ఇద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ క్వరీని ఇక్కడ రాయండి ఈఎం ఓకే ఇదంతా మామూలు మీకు తదంతాను ఓకే ఇక్కడ తోటి ఒక క్వరీ అన్నది కంప్లీట్ అవుతుంది ఒక ఒక యూసేజ్ అన్నది నేను రెండు వాడతాను అంటున్నాను కదా నేను మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఈసారి డిఈపిటి వాడతాను వాటిని హోల్డ్ చేయడానికి కూడా నేను డిఈపిటి రికార్డ్ ని హోల్డ్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇక్కడ నేను డిఈపిటి అండర్ స్కోర్ రైట్ 
ओके दॉलम ने डी ने लोकेशन ओके बार दिन क्लोज ओके दीन सारी मैं एग्जिक्यूट चुद मन की अवटपुट एर वोकेशन सारी कॉलम लोकेशन का एलओसी अने कॉलम ने ओके तपन कॉलम ने ओके एग्जिक्यूटे चूँ इकड वरकू इंपी टेबल डीईपीटी टेबल डेटा वन सो इला मन रेफ कर्स मन यूज रेफ कर्स सें मेमोरी मल्ल 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 यूज ओके ना इप्ड मन मल्ल पाद दाटेपो रेफ कर्स अभी जस्ट सें मेमोरी मल्ल यूटे कदा मन कर्सर ऐट्रिब्यूट इंकोसारी चक्स इक नाट फोन अने ऐट्रिब्यूट एट चूसा कदा इक चूँ इन कर्सर अभी मन चक्सको मेमरी अभी इंका ओपन इंका क्लोज अइंट आफ टाइम की क्लोज अवे कदा अदे इन मैं चक्त ओके एटे इफ कर्सर पर्संटेज ईज ओपन अने ऐट्रिब्यूटन दे ओपन मन प्रिंट इट स्टील ओपन ओके मन क्लोज तरह मन प्रिंट सिंपल ऐसा अंतटा अंत प्रिंट तरह इधमी चक् अदन उद प्रिंट लेदो चुद ओके क्लोज एग्जिक्यूटा चूँ प्रिंट तरह कर्सर इज स्टील ओपन अटे इधंटी ओके सारी इधर प्रिंटी इक कर्सर क्लोज क्लोज तरह ईज ओपन अटे करक्ट करक्ट का कदा अंत अभी क्लोज अंक प्रिंट कम प्रिंट एल अं अभी ओपन लेको ओ इक तप रहा ओपन लाज ओपन अटे ओके कर्सर कपन स्टील ओपन अ्लोज क्लोज प्रिंट इपू क्लोज तरह चूँ स्टील ओपन डेटा प्रिंट स्टील ओपन अंत यह पार्टन तरवा इकड़कोचि ओके क्लोज तरह इंका स्टील ओपन क्लोज इक क्लोज कदा क्लोज प्रिंट ओके कर्सर उठी बेसीक का मन कर्सर्स इंका अडवांस का अवी गोइंग फारवर्ड मन की मिगली टापिक प्रोसीजर्स फंक्षन इलाटी उ इंपारटेंट टापिक